Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć, witam w kolejnym odcinku Zabytków Nieba, którego bohaterem będzie samolot amatorski J3 Orzeł. Literka J w oznaczeniu tego typu pochodzi od nazwiska jego konstruktora Jarosława Janowskiego, który jako konstruktor był samoukiem. On miał doświadczenia jako modelarz, jako pilot szybowcowy, studiował liczne książki dotyczące konstrukcji lotniczych i projektowania samolotów i pozwoliło mu to opracować swój wymarzony amatorski samolot, który w zasadzie później przerodził się nawet w serię samolotów, dlatego że jego konstrukcji było sześć, tutaj są one wymienione. I pierwsza z nich, Prząśniczka, okazała się samolotem bardzo udanym i popularnym. Ona była również sprzedawana, w sensie jej plany były sprzedawane za granicą, gdzie uzyskała certyfikację i w niektórych krajach znana jest pod nazwą Don Quixote. Do czego ta nazwa nawiązuje? Może do błędnego rycerza walczącego z wiatrakami. Podobnie jak walkę z wiatrakami przypomina cały proces certyfikacji samolotu amatorskiego i różne starcia z urzędami, które są nieraz o wiele bardziej skomplikowane i kosztują więcej nerwów niż same aspekty konstrukcyjne. Później był samolot J2 Polones i tutaj jest taka ciekawostka, że w tym roku, czyli w 2020 ten samolot był oferowany w internecie na sprzedaż za kwotę kilku tysięcy złotych. Może ktoś z Was go kupił, jeśli tak to proszę o informację, bardzo chętnie również o nim nagram film. W tej chwili to ogłoszenie no, nie jest dostępne w momencie, w którym nagrywam odcinek. Następny samolot J3, o nim będzie dzisiaj. Samolot J4 Solidarność nie został ukończony ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. A później był samolot J5 Marko i samolot J6 Fregata. Fregata zrobiła dość ciekawą karierę, dlatego że ona miała być popularnym motoszybowcem, ale została ona, czy prawa do wykorzystania płatowca zostały wykupione przez firmę Bae Systems i powstał na podstawie tej fregaty taki bezzałogowy samolot, jeszcze wtedy nie była popularna nazwa dron, ale bezzałogowy samolot, który się nazywa Bae Herti. Natomiast dzisiaj skupimy się na samolocie J3, który oprócz konstruktora Janowskiego budowali Marian Nowak, czyli późniejszy właściciel samolotu i Witold Kalita. A prace trwały 8 miesięcy od końca 77 do połowy 1978 roku. Ten samolot ma charakterystyczny dla konstrukcji Janowskiego układ. Jest kabina podobna do szybowcowej, podwozie z kołem ogonowym i zabudowany wysoko napęd pchający. Ten samolot bezpośrednio po zakończeniu budowy zamknięto w skrzyni, którą za maluchem zaholowano na statek i wysłano do Kanady, bo tam Marian Nowak wyemigrował. I maluch nie miał problemu z holowaniem tego samolotu, dlatego że płatowiec bez silnika ważył tylko 105 kg. Samolot w 1978 roku w Kanadzie oblatano, stąd jego nazwa zwykle podawana jest w wersji angielskiej, oczywiście po angielsku orzeł to Eagle. Dwa lata po oblocie zaprezentowano samolot na słynnych pokazach w Oszkosz, które są organizowane do tej pory, a ich gwiazdą był m.in. samolot Draco, który znamy m.in. z odcinka o Wildze. I J3 Eagle nie dość, że był jednostkowej konstrukcji samolotem amatorskim, był też ciekawym obiektem z żelaznej kurtyny. Oglądając ten samolot, widzowie mogli zobaczyć kabinę z przestronnym oszkleniem i tablicą przyrządów podobną do szybowcowej. Oszklenie było z płaskich, rozwijalnych kawałków pleksi, za tą sprawą było łatwe do wykonania w domowych warunkach, a z boku mamy typowe szybowcowe okienko do wentylacji. Przyrządy i kontrolki są dość podstawowe, a mimo że samolot latał w Ameryce, to wysokościomierz jest wyskalowany w metrach, a nie w stopach. Kabina jest przestronna, ale jednomiejscowa, a drążek sterowy umieszczono klasycznie. To jest o tyle istotne, że późniejsze projekty Janowskiego, np. Fregata, miały drążek z boku przy burcie kadłuba. Podobne rozwiązanie jest pokazane w odcinku o szybowcu amatorskim Gekon. Z kolei na burcie kabiny po lewej stronie znajdziemy dźwignię. Są cztery, więc zgaduję, że jest to dźwignia przepustnicy, klap, trymera i ssania. I tutaj widać urok amatorskiego samolotu, dlatego że trzy dźwignie wykonano, że tak powiem, lotniczo typowo do tego samolotu, a jedna pochodzi literalnie z rowerowej przerzutki, nawet jeszcze ma napis Shimano. Samolot J3 jest średnio płatem, skrzydła nie posiadają zastrzałów, za to zwracają uwagę bardzo długie lotki, które w zasadzie okazują się być klapolotkami, czyli nietypową rzeczą w amatorskim samolocie. One zajmują całą rozpiętość, która wynosiła 6 m 70 cm. Płat miał laminarny profil Wortmann Naka 23015 o grubości 19% i pomagało to utrzymać niewielką prędkość samolotu, dlatego że prędkość przeciągnięcia wynosiła 65 km na godzinę. 
Samolot napędzany jest silnikiem ze śmigłem pchającym. Na niektórych zdjęciach widać dwułopatowe, na niektórych trójłopatowe. I jak to w konstrukcjach amatorskich, to były silniki w głównej mierze modyfikowane, pochodzące z samochodów lub z motocykli. I tak na początku był silnik z Porsche. To było takie Porsche, czyli Porsche 356, to, czyli de facto jeśli chodzi i o silnik i o samochód, to to był taki trochę bardziej usportowiony garbus. I tutaj pojawiają się różne dane, bo pojawiają się informacje, że ten silnik miał 35, 45 albo 60 koni mechanicznych. W związku z czym nie wiadomo dokładnie, z której wersji tego Porsche to było. Natomiast gdyby to miał być ten silnik najsłabszy, 35-konny, to on był stosowany tylko w Porsche takiej najpierwszej serii. Te Porsche to było tam na przykład Porsche 356A, B, a jest taka też wersja, która się nazywa, po prostu nie ma literki, tylko jest 356 i na nią się mówi Pre-A. I one miały silnik 1135-konny. Wątpię, żeby do takiego silnika był dostęp, więc prawdopodobnie była to któraś z mocniejszych wersji. Późniejsze 356 miały silniki 1300 lub 1600 i jeden z nich znalazł się na pokładzie samolotu J3. Później przyszła kolej na typowo lotnicze silniki. To były silniki Rotax. Był silnik Rotax 503 o mocy 50 koni i Rotax 447, który w wersji dwugaźnikowej miał 41,6 konia mechanicznego. I to były silniki dwucylindrowe, rzędowe i dwusuwowe. W jednym angielskojęzycznym źródle pojawia się również informacja, że zastosowany był silnik Suzuki i miał to być silnik trzycylindrowy i miał być chłodzony cieczą. W związku z czym zgaduję, że był to silnik pochodzący z samochodu Suzuki Swift, który był wtedy samochodem bardzo popularnym i przez wiele marek produkowanym. I to był silnik, którego wszystkie główne komponenty wykonano z aluminium. Także był to silnik lekki i był to silnik wtedy bardzo powszechnie dostępny i bardzo tani. Mógł to być taki silnik. Wątpię, żeby w ręce właściciela samolotu Eagle trafił silnik z motocykla Suzuki GT750. To był nietypowy motocykl, który miał trzycylindrowy, dwusuwowy i chłodzony cieczą silnik. Także raczej był to samochodowy silnik ze Swifta. I finalnie zabudowano silnik, który widzimy na zdjęciach, czyli silnik BMW pochodzący z motocykla R100. Tutaj też pojawiają się różne informacje, dlatego że ten silnik mógł mieć w zależności od wersji motocykla od 60 do 70 koni mechanicznych. On był produkowany w ogóle od 76 do 96 roku. Wedle większości informacji ta wersja, która jest w samolocie Eagle, to jest ta mocniejsza wersja silnika. I to jest silnik gaźnikowy dwucylindrowy Boxer, który był przez BMW tak tak naprawdę rozwijany od czasów jeszcze przedwojennych, aż do początków XXI wieku. Mówię oczywiście o silniku, który był chłodzony powietrzem. I tutaj jest taka ciekawostka. Ja miałem kiedyś taki silnik, miałem kiedyś taki motocykl. To był motocykl już pierwszy rocznik, który nie posiadał gaźników, tylko posiadał wtrysk, ale był to dalej ten sam konstrukcyjnie dwucylindrowy bokser. I z tym silnikiem była taka ciekawostka, że on wedle instrukcji mógł brać nawet do litra oleju na 1000 km, czyli na 1000 km mógł, że tak powiem, spożywać użytkować jedną trzecią oleju, który w ogóle w tym silniku się znajdował i tego oleju trzeba było często dolewać. Jedną z, ze zmian, którą BMW wprowadziła, ale później się z niej wycofało, był korek w lewu oleju. Ten korek był zrobiony w taki sposób, że normalnie był otwór, w, w no, deklu zaworowym. Do tego otworu była osadzona taka plastikowy, był osadzony pierścień i do tego wkładało się korek, przekręcało o 90 stopni i to niby miało zapewniać szczelność, ale tego co chwilę trzeba było dolewać, więc efekt był taki, że ten korek zaczął wychodzić w ogóle razem z tym pierścieniem i tak jak to widać na zdjęciu, przez chwilę musiałem w taki sposób jeździć. Ja wiem, że tam nie ma nie wiadomo jakiego ciśnienia ten olej, no ale bałem się, że ten korek po prostu wyskoczy, wyleci i wyleje mi się na nogę gorący olej i będzie problem. I rozwiązaniem tego tak naprawdę było dokupienie takiego akcesoryjnego zestawu, który się osadzało w tym miejscu i był normalny korek z gwintem, który był pewny i który był szczelny. No ale umówmy się, że w XXI wieku było, nie było. Wysokiej klasy motocykl ma korek do wlewania oleju na gwint dostępny jako tuningowe akcesorium za kilkaset złotych. Kompromitacja jednej z najlepszych fabryk świata moim zdaniem nie, nie, niezwykła. Natomiast późniejsze modele BMW, jak i wcześniejsze, miały korek normalny. Tutaj widać, że orzeł ma korek wkręcany na gwincie, zatem olej się z orła nie wylewał, dlatego że wydmuchany mógł zostać korek. Także w BMW trochę się bałem, że braknie oleju, ale że braknie środków na tworzenie nowych odcinków Zabytków Nieba, nie boję się dzięki sponsorom i patronom. A patronami głównymi tego odcinka są Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Kuba Janowicz, Erka Milce i Marek Stróżyk, którym bardzo serdecznie dziękuję. 
Powiedziałem o oleju, no więc teraz drugi ważny dla pracy silnika płyn – paliwo. Instalacja paliwowa w samolocie J3 jest bardzo ciekawa, dlatego że jej głównym elementem, to może nie jest specjalnie ciekawe, jest zbiornik 60-litrowy, który jest umieszczony za kabiną. Z niego paliwo pompowane jest do zbiornika rozchodowego, który jest nad silnikiem, podobnie jak w motocyklu i stamtąd bezpośrednio trafia ono do gaźników. W związku z czym, gdyby była awaria pompy paliwa, to mamy jeszcze całkiem długi czas pracy silnika zapewniony przez to, że zbiornik opadowy znajduje się nad gaźnikami. Ale co właśnie jest ciekawe w tym samolocie, to są zbiorniki, które umieszczone są w skrzydłach. W końcówkach skrzydeł są takie kompozytowe, laminatowe zbiorniki, każdy po 20 litrów. I to nie jest typowe rozwiązanie w samolotach amatorskich. Łącznie zapas paliwa zapewniał samolotowi możliwość podróżowania z prędkością 200 km na godzinę przez 10 godzin. Czyli samolot miał zasięg 2000 km. To w takim samolocie oczywiście nie jest potrzebne. Ale on regularnie wykonywał loty, przeloty rzędu 600 km. Usterzenie samolotu jest w układzie T. Ster wysokości jest płytowy i ma osobną klapkę trymera. Natomiast przed statecznikiem poziomym jest dosyć wyraźnie widoczna przeciwwaga. Na stateczniku pionowym nie ma już kanadyjskich znaków rejestracyjnych, mimo że samolot już nie lata i z tego co wiem z innymi znakami niż kanadyjskie użytkowany on nie był. Ciekawe jest też podwozie samolotu. Ono jest trzypunktowe, koła mają owiewki i hamulce, także tutaj jeszcze nic specjalnego. Natomiast golenie są bardzo fachowo wykonane, dlatego że one są z jednoczęściowego takiego laminatowego profilu zwanego rowingiem, co też jest elementem dość trudnym do wykonania i nieczęsto w amatorskich samolotach takie coś możemy zobaczyć, zwłaszcza w tamtych czasach. Z kolei kółko ogonowe jest kierowane i ma odlewane ogumienie wykonane z pełnej gumy. W czasie, gdy właścicielem samolotu był Marian Nowak, J3 Eagle wylatał ponad 250 godzin, okazał się samolotem poprawnym w pilotażu, bezpiecznym i był on bezawaryjny. Niestety później został sprzedany przez pana Mariana Nowaka i jeden z kolejnych właścicieli trzymał ten samolot pod przysłowiową chmurką, przez co samolot no, stracił swoje właściwości i no, został siłami natury, że tak powiem, uszkodzony i zużyty do takiego stopnia, że obecnie jest to samolot już nielatający. I od 2003 roku jest on eksponatem Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie można ten samolot oglądać. No szkoda, że ten samolot już nie lata. Ja tego poloneza też nie kupiłem, dlatego że nie miałbym go gdzie trzymać niestety. Ale jeżeli ktoś z Was go kupił albo wie, gdzie ten polonez obecnie jest, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli interesują Was samoloty amatorskie, to zapraszam na inne odcinki Zabytków Nieba, gdzie są pokazane różne tego typu konstrukcje, od przedwojennej Bożeny po w zasadzie współczesnego Mini Foxa, który jest takim amatorskim, ale poniekąd seryjnym też samolotem. Zapraszam do kolejnych odcinków i widzimy się już niedługo przy następnych samolotach. Do zobaczenia, cześć!